Allez, salut les gens Petit réac du Nintendo Direct, et puis je l'ai déjà vu de mon côté, mais je me suis dit, je vais le revoir euh, bah, en stream, en vidéo, voilà, sur là où vous regardez. Et puis voilà. Euh, ça dure 40 minutes, le direct. Donc bon, on va voir. Ah non, une... Ah, oui. Oui, c'est vrai que... Oout Allez encore une minute trente. Tac. Voilà. Ah, voilà. Je... J'y suis. Ok. Première annonce. Donc, c'est le, le, D... le fameux deuxième DLC de Splatoon 3. Et que j'avoue que j'attends, en vrai. Hein, parce que même si Splatoon 3, au final, bah... Voilà. Vraiment, ce, ce jeu-là, il m'intéresse. Enfin, ce DLC m'intéresse. Et l'ambiance, ça a l'air cool, en vrai. Hein. Euh, au niveau du son... Ouais, ça a l'air d'être bon au niveau du son. Et d'ailleurs, on a encore euh, une Octaling, ici. Donc, c'est Père. Et je crois que c'est... Ouais, c'est Coraline, je crois. Hein. Et une autre octaline qui a pas l'air d'être notre ennemi mais qui est toute verte et tout. A voir ce que ça donnera. Color chip. Salut Roma Manoir Et putain on est dans un étage et tout. Enfin on est dans, dans une sorte d'ascenseur. Un peu à lui, un peu à le Luigi, un peu à la Luigi Spansion 3 en vrai. Ça, vrai. Voilà, pas d'extension, pas s'extension pour Splatoon 3. Et vraiment, vraiment, il m'intéresse. Il, il me sauce un peu, hein, vraiment. J'ai hâte de le voir. Minasan, konnichiwa. Nintendo Direct no annai yaku o tsutomemasu, Takahashi desu. Ah ouais, Takahashi. Saisho ni goran itadaita no wa Splatoon 3 no Expansion Pass dai 2 dan, Side Order no eizou desu. Honsaku wa Jitsujo no tou o butai ni プレイヤーの能力を強化しながら攻略していく内容で繰り返し何度も遊べるひとり用のゲームモードとして開発を進めています。ああ、デブロップ、そしてデッセ。え、じゃあ、私は今、ディブロップ、ほら。2024年。
Non, c'est le tout premier. C'est le tout premier, celui-là. En fait, euh, le... Les, les Mario vs Donkey Kong qui ont suivi sur DS, c'est plus du tout la même chose en fait. Je vais chercher, je vais chercher ma bouteille d'eau. C'est plus du tout la même chose en fait. C'est devenu des sortes de puzzle game où tu comptes, où tu, tu guides les mini Mario en fait. And face Donkey Kong head on. En fait, le premier se rapproche plus de Donkey Kong sur Game Boy. Là où les autres, c'est vraiment un jeu à part. J'avais pas vu que tu as... Ah, j'ai pris la corde, ça c'est pas mal aussi. C'est à vous de récupérer les toys. Mario vs Donkey Kong. Mais ça c'est... C'est un remake que je trouve intéressant, ouais. Même si bon, il va coûter 60 balles, hein, voilà. Mais je pense que je le prendrai, celui-là. Save the Prince and the World. Bon, euh... Prince of Persia de Ubisoft. Guide Sargon as he sets ouais. out to Alors, save le jeu the Prince of Persia en and restore vrai, mais... the world's balance. En fait, le jeu est multiplateforme, donc celui-là, si je le prends, ce sera sur PS4, je le prends. Et surtout, vu que c'est un jeu Ubisoft, je le prendrai en pro, euh, en de... gameplay. Il est hors de question que je leur donne euh, trop de sous à Ubisoft. Persian inspired world, but don't linger too long if you hope to survive. Harness sword and bow techniques. Mais ouais, lui, si je le prends, c'est sur PS4. As well as time powers to best these hostile lands. As your journey Ce que le jeu a l'air cool quand même, le Prince of and learn new abilities that expand his arsenal. Equip amulets to further boost your abilities, among other perks. The number of amulets you can equip is limited though, so choose wisely. Use everything at your disposal to navigate this harsh world, and defeat the mythical beasts that stand in your way. Get ready to save the prince and discover the mysteries of Mount Kaf. Après, j'ai jamais joué à Prince of Persia, The Lost Crown, launches on Nintendo Switch January 18th. Les sables du temps, je crois. You receive the in-game warrior within outfit by pre-ordering the game from Nintendo eShop. Les bonus de précommande de merde, faut arrêter avec ça. These games will help you chase your passions. Rev up for true arcade bah, racing in Horizon oh, ouais, Chase 2. Ouais, faire, Speed bon. through stunning environments, each with its own dynamic art style. Pas, par contre, je sais pas sa présentation. J'ai vraiment l'impression de voir à 30 FPS saccadé. Play the main hein, campaign to unlock bien. vehicles, courses, and more. You can also upgrade your vehicle and style it to fit your high octane needs. Mais... For more racing oh, on dirait que c'est ça qu'il y a des deux fous Mais bon, on est sur Switch, hein C'est... <rire> Go full throttle in Horizon Chase 2, launching on Nintendo Switch shortly after this presentation. Warm up for musical mayhem in this rhythm-based adventure. Time Super your crazy button presses with the music ça, je to plus... puzzles je me souviens même plus que ce jeu a été présenté en Over 30 vrai. thrilling tracks await, including music from iconic Konami games. Ah, c'est un jeu de rythme. Up to four friends can battle ouais, it out in pas. versus modes, or jam together in local or online play. Super Crazy Rhythm Castle launches on Nintendo Switch November 14th. Et en ce moment, au niveau jeu, jeu de rythme, shop, shortly after this presentation. Je joue à celui-là, je sais pas si on le va voir. Taiko, uh, Taiko machin, on voit pas trop, c'est pas grave. Creating a photo diary. On weekdays, you'll head Alors, to class, jeu, then enjoy jeu, family time in the evening. Un jeu sur l'anime Spice Family. On days off, you can visit all sorts of exciting places. C'est pas like trop moche beach, en vrai. Or an art museum. Je sais pas trop quoi en penser en vrai. To photograph. How will you spend your time Spice Family, d'ailleurs très family. bon animé, hein, que je recommande. Et quel genre de photo diary will you help Anya make? Spy Anya, ça, ça a mieux, Operation comme Memories, Après, jeu, launches on Nintendo pas. Switch next year. On va voir ce que ça donnerait. Hein. Spike Anya, voilà. Mario's first RPG ah, bon, adventure un petit returns. Sur Super Mario RPG, hein, évidemment. Super Mario RPG is back with updated graphics. Voilà. Là, 160 FPS, c'est bon. <rire> and returning gameplay features. Enfin, vous, vous voyez peut-être pas en, en 60 FPS, mais moi, je vois. With action commands to increase damage dealt or decrease damage received. When you time your attacks perfectly, you can now damage all enemies at once. Every successful action command will fill this gauge. When ça, it's ça c'est des petites nouveautés que le jeu de base n'avait pas. Il y, y a vraiment moyen que le jeu party, soit the vraiment mieux. Change, so experiment with different combos. Alors, je, pense, je pense vraiment là le, le Super Mario RPG va être bien mieux qu'avant. Avoir... Personnalities. 
Ouais, il a aussi des soucis de lag, hein, forcément. Bah, c'est Pokémon, hein, c'est... Voilà. Et d'ailleurs, le, le rematch des boss, ça, je suis en, en vrai, ça, ça j'aime bien. Je trouve, je trouve ça très cool. J'aime bien, bien les petits rematchs, moi, sur euh, certains RPG. Et putain, les When musiques. Oh, les musiques aussi. Et celui-là, pareil, hein, j'achèterai, je ferai certainement en stream. Hein. Les, ils me donnent très envie, hein, le Super Mario RPG. Hein. Hey. Look alive. We're almost there. Le seul but de te juger. Bah vas-y, juge-moi, Sefto. Hésite pas à participer au chat. D'ailleurs, salut, Sefto. Hein. Alors, Another Code, j'ai un pote qui a hypé. Vraiment, j'ai un... Euh, on a regardé ce direct en vogue avec des potes. Réellement, avec mes potes, était hypé. Moi, je le connais pas du tout, malheureusement. Ou alors de nom. Donc, je sais pas trop ce que ça donne. Oh mon dieu Il faut réparer un petit pont Oh mon dieu Il <rire> sens bien trop peu connu de Nintendo. Ouais. Bah en vrai, je pense que c'est pas She plus also mal que ça soit un remaster. Boy. What truths await Ashley in this place Là où à côté, le Mario vs Donkey Kong, c'est bien, on en fait un remake, hein, mais... Bon, vous auriez pu mettre sur le, le Nintendo oh, Switch Online, ça aurait pas changé grand chose, hein. Another code R, Journey into Lost Memories, the sequel to the original game, is also included. So this is like Juliet, huh? Play both games to experience the full story. Unravel both adventures, fully enhanced for Nintendo Switch, when another code recollection launches January 19th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Nintendo DS と Wii で発売した2つのアナザーコードがグラフィックはもちろん全てを一新してアナザーコードリコレクションとして任天堂 t e n d Switch に登場します発売までもうしばらくお待ちください続いてはこちらをご覧くださいウェイああ、ルジョピッチルジョピッチ One day, a loyal toad presented a flyer advertising a show at the Sparkle Theater. Princess Peach and some toads went to go see it, but then... The Wicked Grape and the Sour Budge suddenly made their grand entrance and took center stage. Now, it's up to Peach and the theater's guardian Stella to save Stella, the play évidemment. and the day. This perfect attends, attends, performance... Attends, quoi Pardon, désolé. And the theater's... Attends, il y a des... Mais putain, mais Nintendo, il continue encore à... Le Nintendo, il continue encore à... Ça, faire des écritures chelou, là. Guardian Stella to save the play and the day. Le jeu qui enterre définitivement le fait de revoir This des WarioWare. Has a terrible Il fait très WarioWare, parce que j'avoue, j'ai pas... vu que c'était une sorte de jeu d'action, mais j'ai jamais trop su comment, euh... pas pas su comment le... désigner ce jeu, en fait, quand je l'ai vu. Hein. Mais le jeu, il me donne vraiment envie, hein, les... Ça a l'air trop cool, mais déjà, déjà, déjà le fait qu'il fa... qu fasse un truc un peu théâtre et so tout, moi j'aime bien. Attention, attention Attention, les fanarts arrivent Les fanarts arrivent <rire> Wow, Peach transformed into Sword Fighter Peach. Les transformations. Ah ouais, vu comme ça. Oui. Fend off the sour bunch with sensational sword play. Après l'univers est différent quand même. Hein. Can Peach save Parce que this autant la One Peach, ça doit être un univers un peu. Un petit peu classieux, un petit peu girly, un peu majestueux. Là où Wario, c'est un petit peu prout prout sur les bords, c'est rigolo quoi. Mais je vois, ouais, mais je vois pourquoi tu penses ça. Ça, ça je trouve ça, ça vraiment, ça, vraiment. ce jeu il me donne trop envie, hein, vraiment. Desserts have been snatched from this sweets festival. Le, le... Turn into patissière, Peach, and save it from a sugar crash. C'est vrai, c'est vrai. The ah, Sour Bunch got their hands on this oh, martial bien, arts school. Become Kung Fu Peach and take it back from these foul fiends. Ah, Peach Kung Fu. 
Many other transformations are just behind ouais, the curtain. Ouais, s'il vous plaît, spoilez pas tout, hein, Nintendo. Merci. Set. Our leading bon. lady is ready for the spotlight. Salut, Natubax. Ce jeu-là, je ne veux plus voir de trailers. J'attends sa sortie. Tous les trailers, ça dégage, je ne veux pas les voir. Voilà, c'est dit. Non, vraiment, j'en peux plus, moi, des trailers en foison. Moi, de plus en plus, moi, un seul trailer, ça me suffit. Je sais que je ne vais le faire qu'une fois. Ouais. En vrai, en vrai, vu la consommation de JV en ce moment, c'est très souvent, on le fait une fois. Hein. C'est assez rare que je fasse ces jeux Switch plus de deux fois en ce moment. Hein. Sauf quand je l'ai fait, sauf quand je l'ai fait euh, en stream. Hein. A multi-layered RPG full of rich stories awaits in Saga Emerald Beyond. There are six heroes to choose from. Euh, alors Saga, apparemment, c'est une vieille licence, mais pareil, je connais pas. Quand ils ont montré Saga, je m'attendais à un truc genre romancing Saga, mais non, ça a rien à voir. 60 balles à la bâche, putain, bah ouais. On a déjà les prix Bah oui, on a déjà les prix, en fait, il y a les prix, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Select a hero, then follow their journey through 17 interconnected worlds as they strive to achieve their goals. How the story unfolds is in your hands. The choices you make can unlock different paths more than ever before seen in the Saga franchise. Fight in timeline battles, turn-based combat in which turn order is crucial to victory. Use special techniques to control the order of actions. Par contre, la DH, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Hein. Je trouve pas ça très beau, en vrai. Saga Emerald Beyond launches on Nintendo Switch next year. Tentative d'autre chose. Ok, je vois. Il me donne pas envie. Malheureusement, il me donne pas envie. Legendary Raider returns. The first three Raider games, all with upgraded visuals, are venturing onto Nintendo Switch in one daring collection. As the fearless archaeologist Lara Croft, you'll travel the world and face off against deadly foes and even deadlier legends. I'm sorry, I find the remasters mush. Climb. Je trouve ça moche sans déconner. Et through perilous quests spanning different countries and mythologies. Along the way, you'll solve puzzles to uncover treasures of the ancient world. Je suis complètement d'accord, c'est tout par contre. Si c'est si c'est amélioré, ce sera très cool pour les découvrir. Franchement, s'ils annoncent ça, s'ils annoncent qu'il y a vraiment des contrôles améliorés, je je serais prêt à les essayer. Mais là, dans l'état du Tomb Raider en 2023, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Tomb Raider 1 through 3 remastered. Attends quoi quoi quoi? Remastered trilogy. Cette remaster. Alors déjà ils mettent remasterisation fidèle. Je pense qu'à mon avis Sefto c'est mort hein pour tes commandes améliorées hein. Je pense vraiment que c'est mort. The expansions and secret levels for each game. You can also toggle. But. Peut aussi alterner entre les graphismes d'origine et se remasteriser à tout moment. Ah mais ils ont fait ils ont ils nous font une ils nous font une halo là Putain, halo ça permettait la même Fidel veut dire portage ils sont obligés de retoucher les commandes bon on verra on, on verra quand il y aura des retours Between the original polygon look mais ouais vraiment vraiment dans les deux cas je trouve pas ça beau soit tu soit tu tapes de la PS5 déjà je trouve pas ça très beau à la base mais bon le remaster mais bon hop ça existe allez pour la préservation ok c'est bien voilà ça je suis désolé je suis pas je m'en bats les couilles Every great detective starts their day early. This is Rhyme City, a place where humans and Pokemon coexist. Detective duo Pikachu and his partner Tim. Investigate various cases while searching for Harry, Tim's missing father. Tim interviews people. Pikachu interviews Pokemon. And they find the truth together. Harry interviews Pokemon. Pikachu interviews Pokemon. And they find the truth together. Harry interviews Pokemon. Pikachu interviews Pokemon. And they find the truth together. Harry interviews Pokemon. Pikachu interviews Pokemon. And they find the truth together. Harry interviews Pokemon. Pikachu interviews Pokemon. And they find the truth together. Harry interviews Pokemon. Pikachu interviews Pokemon. And they find the truth together. Harry interviews Pokemon. Pikachu interviews Pokemon. And they find the truth together. Harry interviews Pokemon. Pikachu interviews Pokemon. And they find the truth together. Harry interviews Pokemon. Pikachu interviews Pokemon. And they find the truth together. Harry interviews Pokemon. Pikachu interviews Pokemon. And they find the truth together. Harry interviews Pokemon. Pikachu interviews Pokemon. And they find the truth Find out when Detective Pikachu returns. Launches on Nintendo Switch. Mais vraiment, je suis désolé. Hein, il y a des jeux game qui sont plus beaux que ça. Mais bon, c'est la même avec Pokémon Violet. Hein, donc bon. Oh putain! Oh non! 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 Oh non!
Raise your brass for the final oh. game, Trombone Champ. Play the notes in time cool. with the music yeah. as best you can. But how you play that horn is up to you. Vas-y, vous savez quoi Je le, je le, vous le subissez avec moi. J'en ai rien à foutre. Gyro controls to adjust the pitch up and down. Ah, 30 balles les Tomb Raider. Ah oui. Or the IR motion camera on okay, the right joystick controller. C'est légitime. Je c'est légitime, je trouve. Pretty unique. And mastering every control scheme won't be a walk in the park. Honk your way through nearly 50 songs spanning various genres, from classical to electronic. Ce jeu, en fait, ce jeu, j'entends le saxo dans le jeu. Ça sonne Plus, tellement mal, je vois. Ça, ce passage, il me donne mal à la tête. Vraiment, il m'a donné mal à la tête. Ça sonne tellement faux, c'est horrible. Oh je, je me fais jamais jouer à ce jeu, hein, vraiment. Battle your way to victory in these Nintendo Switch games. Euh... Bah, les couilles. Ten teams of three will duke it out for survival in this online battle royale brawler. Knock your opponent's health down to zero and deliver a finishing blow. Or shove them off the collapsing terrain to win. Choose from 15 heroes to choose by a different mythology. Work with your allies to be the last team standing. Battle Crush is free to play and launches first for consoles on Nintendo Switch next spring. A closed beta test will be available this October. Lead your mercenaries to fame and fortune in this open world tactical RPG. Take up various contracts from protecting townsfolk from thieves to vanquishing the land's most notorious figures. Before battle, equip your mercenaries with the best gear and skills to claim victory. Mais ouais, ok, and live to see another day. Je pense que Up to ça four players fiches. online can jointly command a troop and journey together across this vast world. War Tales launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch shortly after this presentation. C'est quoi ce jeu en fait Je comprends pas. Run and gun oh, in this oh, reimagining of the beloved euh... NES classic. Contra, oh, Contra c'est assez connu. Je me sens que c'est connu. C'est surtout joué au Contra 3, perso, il était super Falcon dur, mais en vrai, c'est une jolie pixel art sur Super NES. Ce jeu, je le trouve bon, par contre. Cette réimagination de Konami et de la suite, on dirait typiquement le genre de jeu mobile pour des... On dirait typiquement le genre de jeu mobile pour des... Le genre de jeu mobile là pour des... Le genre de jeu mobile là pour des... On va dire pour des... Pour des... Pour des téléphones... Contra. Operation Galuga storms onto Nintendo Switch early next year. I don't have any interest in this game. I prefer to play with my friends. Ah, this game intrigued me. It is a grievous tale which speaks of Feverith, one of stolen destiny, stolen minds, and stolen nations. Yet, as the world stands consumed by immense evil, a fallen prince shall rise again. Ring of Legend lighting his path. That is the Ring of the Unicorn, ancestral treasure of Cornea's royal lineage. Legend speaks of your ancestors wielding it to purify evil. Salut Théodore. Yet the answer is clear as day now. Ouais, c'est assez propre. Mais en fait, je sais pas si c'est un Fire Emblem like ou si c'est une sorte de Edge of Empire. Je sais pas du tout. On dirait une sorte de tactical RPG, mais en temps réel. C'est très bizarre en fait, je sais vraiment pas me situer par rapport à jeu. Mais le jeu il a l'air vraiment cool hein, je trouve. Et ouais on dirait une sorte de mix entre Age of Empire et, Fire... et un tactical RPG. Ça pour moi, attends, désolé je reviens en arrière. Ça pour moi ça n'a rien d'un ta tactical RPG hein. Ça pareil, pour moi ça... C'est pas, c'est pas du tactical RPG. En fait, pour moi, c'est pas du game design de tactical RPG. Donc, je sais, vraiment, je sais pas quoi en penser. Over 60 unique characters, from humans and elves to massive beasts and heavenly angels. Today marks our first foray into the mists of despair, contre, hein. which hang heavy over our home. It may take days, months, or even years, but I shall see the duties of my bloodline fulfilled. Atlas. Ouais, par contre, ouais, Atlus Vanillaware, ça, je, je m'attendais pas au Atlus en vrai. Hein. Ah ouais, ah oui, si, si, RPG tactique, ok. Available March 8th, 2024. Bah, je sais pas quoi en penser, vraiment. C'est intrigué. Oh putain, alors ça. Aïe. Alors, je suis désolé. 
Ça, c'est de la 3DS upscale. Je veux rien savoir. Hein. Luigi's Mansion 2 HD. Welcome to Evershade Valley, a place that's screaming and teeming with the supernatural. Louis. Putain, mais... Oh là là, là. Oh, putain, c'est pas ouf là. Ouf. Je... En vrai, pour moi, je suis désolé. Pour Luigi, moi, c'est du gâchis. Vraiment, Luigi's Mansion 2. De... Avec la direction Time artistique du Luigi's Mansion 3 qui était vraiment très jolie. J'aurais trouvé ça génial, hein, vraiment. No spooky adventure is complete Mais là, là vraiment, le fait d'avoir juste like un device. scale pas très beau. Ah, ouais, Use it dommage. to light up dark areas. Non, après, je pense, que, je pense que je le prendrais quand même, parce que j'aime pas jouer sur 3DS. J'aime pas la 3DS, ça, pour toute façon, paranormal voilà. escapades. Plus, when you spot a ghost... Donc, à voir, hein, je pense que ce sera quand même plus agréable à jouer, hein. Ball. Then, vacuum them up. You can even grab multiple ghosts at once. Mais c'est dommage. J'aurais j'aurais vraiment aimé un meilleur rapport graphique. In this game, you'll find ghosts haunting, a former plant research lab, a broken down clock factory that's full of sand, a mine covered in ice and snow, and even more places. Aïe 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 aïe! Ça pique! Ah, je suis désolé, ça pique! Merde, je suis trop, je suis trop loin. Plus, when you spot a goat. On a pas mal de jeux qui rament à fond sur la coop. Lui, j'ai un problème d'animation sur les jeux de joueurs. Ah ouais In this game, you'll find ghosts haunting a former plant research lab. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait cheap Oh là 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 A broken ah là down là. clock. Ah, je suis désolé, Factory mais pour moi, c'est du gâchis. A mine covered in. Putain, mais. <laughs> Ice and oh snow. là 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 là. C'est pas moche, hein, je dis pas, c'est... Putain, mais ça méritait tellement mieux And even more places. Ça méritait These tellement mieux will use every trick in the book to block your de path. fou Can Luigi Mais, mais dites-vous, ce and jeu a été annoncé en juin Et on doit attendre l'été 2024 Oh mais putain Ah non, on attend pour ça hein. Luigi's Mansion 2 HD. En vrai, je le prendrai quand même, hein, parce que juste parce que ce sera mieux que la 3DS, hein, mais c'est dommage. Hein. <coughs> Pardon. Je vais vous donner deux petits conseils. Le premier, c'est que vous allez voir ce Je pense quand même qu'ils sont, ils sont, ils sont quand même doucement en fin de vie, hein, clairement. Hein. Ce... Je, on, en reparle, on en reparlera, sur, euh, on en reparlera euh, à la fin. Mais là, tu, tu sens qu'ils qu ont plus vraiment de cartouches. Ouais, peut-être la Switch 2 sera de possible. Après, ils vont quand même continuer à garnir un peu, hein, au moins pour dire que c'est la fin de l'année. Hein. Alors, Nintendo Museum, je... ouais, 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 bah, c'est au Japon, c'est bien, c'est cool, voilà. Je ne dirai jamais. Next, hein. C'est comme le parc d'attractions. C'est très cool, j'ai envie d'y aller, mais c'est bon, c'est c'est pas chez moi. Hein. Ah, 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 Zelda Ganondorf no Oh les amis bons, ça me prend le... Et c'est bon là, les amis bons, c'est bon là, 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 c'est Oh cette annonce Oh putain <rire> Oh cette annonce The first F-Zero game. 
returns oh, as a 99 Non mais ça ça c'est un troll mais ça c'est un troll mais immense C'est un immense troll putain En vrai je pense que j'essaierai quand même On va l'essayer de toute façon après la, la présentation If it hits zero You'll need to avoid collisions and conserve your power meter to stay in the race. Mais putain, vraiment, imaginez les gens qui attendaient réellement un, 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 un vrai F0 depuis toutes ces années. Hein. Temporary speed boost. Vraiment, j'ai mal pour vous, hein, les fans de F0. You can also collect super sparks, which appear when machines collide, to boost up to a special path called the Skyway. It's your best chance at bypassing your rivals and jumping into a higher position. Complete goals while you're racing to unlock cosmetic options for your machine. Bon, moi j'avoue. Voilà. C'est. Pas un jeu qui me. Je pense que j'essaierai. Voilà, j'essaierai. Mais c'est pas un jeu qui m'intéresse à ce point. 99 ouais. players, one winner. It's time to race your way to first place. Because F099 Et je pense qu'il y a moyen que ce jeu m'énerve encore plus que Mario Kart Switch bon. Online members shortly after this presentation. 30 ans de temps qui ont été. F0 ga. En vrai, je me demande F0 au moins il n'y a pas les objets. Nintendo Switch Online ni kanyou. Donc il y a encore même un peu plus de skill hein. Kono Super Famicom no controller ni mo chiron taiyou shite imasu. One little hero, one humongous problem. Welcome to Vandal City, a whimsical land inhabited by small fuzzy beings called Yordles. After a party gets a little too wild, the portals holding the land together collapse and throw everything into chaos. It's up to you and your knitting magic to stitch Vandal City back together. Journey across the land to gather materials and craft items and meals for the locals. As you continue gathering and crafting, you can weave together new upgrades by unlocking more branches of the skill tree. Enchant. Bon. Merde. Cover during your magical adventure. D'accord, on a vers média d'Inop. Très bien. Bandle Tale, a League of Legends story, launches on Nintendo Switch next year. Wait, did you hear that? Join the League of Legends on Nintendo Switch. New and will on a journey across the frozen wilds of the Freljord. Jump, climb, and slide your way through a beautiful yet treacherous land, where every step taken and each puzzle solved will bring you closer to the truth about these friends and their past. Song of New New, a League of Legends story, launches first on Nintendo Switch November 1st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Let's move into full animation. Ah, ce jeu. Un voyage avec ces rigolos tubes. Bonjour, Frédéric Soutrel. Bienvenue, chers voyageurs. This tropical resort contains tons of micro games that'll get your body moving. In each micro game, you get to a specific pose called a form. Copy the form shown. Attends, il demande vraiment de nous mettre une Wiimote dans le cul là. Oh, ça va. What? Micro games will come one after another. Attends, quoi? Attends quoi? J'ai mal vu un truc là. Form. Copy the form shown, then perform the correct action as quick as you can. Pardon? C'est une caméra ce... Attends, c'est une caméra <rire> Il y a une, ca... une caméra dans les Wiimote Je savais pas. Il y a une caméra dans les Wiimote Ok, très bien. C'est... C'est pas une caméra c'est une sorte de capteur de mouvement, un capteur infrarouge. Il y a des jeux qui utilisaient ça J'ai jamais vu. J'ai jamais vu un truc pareil sur Switch. Ou, settle the score in an arena to be the last one posing. 
Mais je crois que j'ai jamais vu ça sur Switch. Lightning fast micro games and multiplayer modes of plenty. Everyone's in for a wacky time. WarioWare Move It launches on Nintendo Switch November 3rd. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Je sais que le WarioWare il m'intéressait. A heroic tale will soon unfold. C'est quoi ce jeu déjà? Lead an army of over 100 heroes into battle and put an end to an empire's invasion. Ce jeu-là il me dit rien. Meet Noah, a humble villager. Say, an officer from the Empire, and Marissa, a forest guardian. These three band together to fight for a common goal. On their journey, they'll meet a variety of heroes who can join their cause. This is your home base, known as the headquarters. As allies join you, additional facilities will become available. You'll be able to tend crops, open shops, and more. Each hero you encounter has their own backstory and motivation. They may not always get along at first, but these conflicts may strengthen the bonds between your heroes. Trust, betrayal, justice, and truth. A heroic tale will begin when Ayuden Chronicle 100 Heroes launches on Nintendo Switch April 23rd. Qu'en penses-tu, Sefto Participate in some pixel perfect play. Next stop, Octopia. Travel to a charming parallel world in this paid DLC for Eastward. Help Sam and John turn the pages of a new chapter as they adjust to country life in a mountainside village. Tend to livestock, whip up culinary delights for your neighbors. And restore buildings to help the village thrive. J ai, j ai toujours pas joué and if you're new to this world, don't worry. You can access the DLC even if you haven't played the main story. Eastward, Octopia, ventures on to Nintendo ah, Switch ça, this winter. Balloon, en fait. ouais, bon. Get back into the groove. Ça, War Groove hein. In this euh, sequel to War Groove, War Groove charge across deux, three tactical campaigns with valiant factions, including voilà. a new mouse folk faction, the Mais ça, le truc, c'est, il me sent... Alors, Octopia, je suis pas Plus, sûr. you can now supercharge your commander's le... group to unleash devastating Comment attacks. Lead a rogue -like War Groove 2, je sais qu'il a déjà été annoncé. Hein. Bon, je... Ouais, bon. Il sort, il sort, il sort locally, Or online. Or create and share your own cutscenes and campaigns. War Groove 2 marches on to Nintendo Switch as a console exclusive October 5th. Pre-orders oh, begin ouais. on Nintendo eShop shortly after this presentation. Remarque, je crois que le premier était aussi, c'est aussi une exclu console, il me semble. Dive and catch fish by day. Then serve them as sushi by night in the aquatic adventure Dave the Diver. Use the fish you've caught to concoct recipes and create the day's menu. Then tend to the clamoring customers at your sushi restaurant. Explore an ever-changing underwater quoi, world to find aussi, the hein. best ingredients and strive to exceed culinary expectations. Vraiment, l'indie c'est cool, mais des fois je, je comprends rien au jeu en fait. Switch, October 26th. Pre-orders and a free demo swim onto Nintendo eShop ouais, shortly after mode, this okay, presentation. Mais... Faut faire quoi The final wave is racing in. Oh putain, Here's non mais ça, peak. putain. Alors ça, j'ai eu le seum. Des circuits. Putain, circuit Daisy. Le circuit, il est chiant. Il est juste chiant. C'est un truc qui est ultra plat. Y a rien qui se passe. Vraiment, mais Nintendo, des fois, ils te mettent les pires choix de circuit. C'est incroyable ça. C'est incroyable, vraiment, mais. Merde, hein, wave 6, the final wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC. From Mario Kart Wii, Daisy Circuit. More returning characters are also being added in Wave 6. From Mario Alors, Kart Double Diddy Dash, Kong. Diddy okay. Kong. From Mario Kart Wii, Funky Kong, Funky ça, Kong. Je suis, ça je suis content en vrai. And from Mario Kart Tour, Pauline. Pauline, ça c'est très très cool aussi. Vraiment, Et Pauline, fallait la mettre. Enfin. Par contre, Pitchette, pourquoi Pourquoi Pitchette 
Vraiment, pourquoi ce perso Wave 6 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass drives onto Nintendo Switch this winter. This DLC can be purchased on its own, well, while active Nintendo descendre, Switch pense, Online Plus Expansion descendre. Pack members can also enjoy it at no additional Et cost. Putain, circuit DLC. Plus, a physical Sans version déconner, of the Mario quoi. Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on DLC bundled hein, with some euh... extra goodies is ouais, racing ouais. into stores October 6. Mais euh, ah, je vous avoue, j'ai le seum, hein, vraiment. Hein. Mais bon, tant pis. C'est comme ça. Something new is among us. Allez, à mon gosse. Et ça, par contre... Ah, c'est la petite hype, en vrai. Ça, c'est la petite hype, la nouvelle map à mon gosse. Ah, GG Romain. The Fungi. Fungal, Fungi, je sais This new map for Among Us is free and launches ah, putain, this octobre October. 2023, ça, j'avais pas vu la date. Ça, ça me hype, en vrai. La nouvelle euh, map à mon gosse. Comment est Nintendo Direct au vous remercie. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de titres que vous avez présentés. Ouais bon ça, euh, ok Osef. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ouh, 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 yeah. Allez, la dernière annonce. Et là, plus tard. Bon, là, là c'est bon, là, c'est full nostalgie. Hein. Il y a un aspect, putain, il y a un aspect un peu de jazzy, j'aime bien. J'avais pas réellement écouté les musiques jusqu'à là. La version GameCube qui va se ça. Oh mais moi jamais de la vie je revends ma même version GameCube, jamais de la vie. Hein. Par contre, il dévoile de fou Eh hey, mais le, le trailer, par contre, il est absolument pas spoiler-free, hein, vraiment. Hein. Alors, je m'arrête là-dessus. Deux minutes, je, je reviens vite fait. Enfin, je reviens vite fait. Attends, euh, où est ma webcam Ici, j'arrive. Hein. Mmh. 
Où est-ce qu'il est, qu il, est Il est où, mon jeu de la vie Oh putain, la poussière là, qui est chez moi là. Bon, je sais pas où je l'ai foutu. Putain, je l'ai foutu où Ça, c'est Tales of. Mario Party. Ah, il est là Voilà, je l'ai, il est là, alors, voilà. Bon, bref. Ah, là, bon As-tu le petit ticket à gratter Pff, Non, non, mais... Non, mais les, les spéculateurs de rétro gaming, faut qu'ils aillent se faire foutre au bout d'un moment, par contre. Gamecube de Hatsubaïsta, Paper Mario RPG ga... Non, je n'ai pas le bout de papier. Non, je n'ai pas le bout de papier. Mais celui-là, euh... Ah, mais il est là, 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 c'est mon jeu préféré. C'est mon jeu préféré de tous les temps, littéralement. Et alors, est-ce que je suis vraiment hype qu'il qu soit revenu en remake Nintendo Direct est euh, Pas Nintendo forcément, parce que je l'ai et j'y joue énormément déjà de base. Mais est-ce que je vais l'acheter Bah oui, du coup, oui. Complètement que je vais l'acheter. C'est mon jeu de la vie. Voilà. Bon, on va, on va mettre un peu de musique en vrai. Bah ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce direct Parce que moi, bah, je suis un peu en mode. Euh... Voilà, c'est. Il y a eu des annonces qui m'ont plu. Le DLC de Splatoon 3 me donne très envie. Euh, le jeu Pitch me donne très envie. Euh, y a... Lui juste mentionne 2 HD, un peu déception que ça soit juste un upscale de merde. WarioWare Move It me donne envie aussi, hein, mais... La nouvelle map Among Us, elle me hype. Ah bon Même si bon, je pense qu'à mon avis... Euh... Sorti quand 2024, le Paper Mario. On sait pas quand encore, mais 2024. Bah on sait pas s'il y a des rajouts, euh, ils ont pas communiqué là-dessus. Mais Super Mario RPG, c'était pareil, hein. Ils ont rien communiqué sur les, aj les ajouts du premier trailer. Et sur le deuxième trailer, ils ont dit, allez, on va vous mettre une petite carotte. Donc, moi, je pense qu'il y aura un deuxième trailer, hein, sur ce Paper Mario. Et qu'ils vont dire, ouais, on va peut-être ajouter ça et peut-être ça. C'est ce que j'espère, parce que ça a beau être mon jeu préféré, il faut être honnête, il y a des trucs qui sont un peu chiants dedans, qui sont un peu pénibles. Et qui ont un tout petit peu mal vieilli. Le jeu a bien vieilli globalement. Mais certains trucs de game design, c'est un tout petit peu mal vieilli, je trouve. C'est mon avis, après. Mais sinon, le direct, c'est... C'est 90% de... C'est 90% de portage remaster, hein, c'est rien de fou. Mais en même temps, est-ce que... Euh... Est-ce que je m'y attendais en vrai Je sais pas. Moi, je m'y attendais un peu en vrai parce que les gros jeux, là, ils sont sortis fin d'année. Et tu sens qu'on s'approche tout doucement de la Switch 2 aussi. Donc, je pense là, euh, je pense là, c'est... Je serais pas étonné que 2024 soit sur une année un petit peu transitionnelle en vrai. De transition plutôt, je vais plutôt dire ça comme ça. Moi, en tout cas, je pense, ouais, clairement, je pense que 2024 va être une année de transition pour sortir la Switch, euh, peut-être une potentielle Switch 2, soit fin d'année, soit en 2025. On verra bien. Il est tellement jazzy, ce thème. Putain, j'adore. Hein. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, les gens, du DLC hein Euh, du DLC, pardon. 
du direct. Ah oui, un truc que j'ai... Que j'ai pas dit. Faut définitivement arrêter de penser à de la Nintendo Switch Channel Gamecube. Hein. Vraiment, Nintendo ne le fera jamais. Jamais. Ils le feront pas, clairement. Je veux dire, attends, on a Super Mario... On a... On a Super Mario Sunshine dans la 3D All-Star. On a Pikmin 1 plus 2. On a les remasters de Beton Kaitos. Qu'est-ce qu'on a d'autre Techniquement, c'est impossible. Peut-être, je sais pas. Bah, en fait, que, surtout techniquement, oui. Parce que autant les jeux sur... Euh... Ouais, voilà, c'est des jeux à 2 Go. Ou alors, il faut un truc un petit peu à la... À la Game Pass, si tu choisis ce que tu veux télécharger, mais bon, ce serait pénible. Je, je pense vraiment que oui, là, ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais, les jeux sont lourds. Et je pense que c'est mieux pour Nintendo de... Je pense clairement que c'est mieux pour Nintendo euh, de claquer les jeux à 60 balles, hein, clairement. Hein. Pourquoi se faire chier Ouais, bah voilà, voilà, ça se voit à 60 balles, hein, que veux-tu dire et je serai le premier connard à les acheter, hein. Après, en vrai, on a une plutôt bonne année 2023 pour la Switch, hein, donc... Euh... Enfin, moi, j'étais assez satisfait de cette année. On verra bien, hein, par la suite. Hein. <coughs> Voir les prix, là. Ça se toujours pas, là, le laveur média Pourquoi la Vermedia il veut pas La Vermedia il déconne encore. Hein. Bah je sais pas. Pourtant j'ai pas la Vermedia qui est utilisée autre part, mais enfin bon. Euh, Princess Peach, ouais, 60 balles évidemment. Tomb Raider à 27 actuellement. Ouais. Ah, Mario vs Donkey Kong est à 50 balles. Attention, c'est 50 euros, donc ce sera peut-être 35 euros à Leclerc. Ok, passe d'extension. Putain, c'est vrai que le passe d'extension, c'est 25 euros pour euh, Splatoon 3. WarioWare, 50 euros, donc ouais, peut-être du 35 euros à Leclerc aussi. Ah putain, y a... bah oui, il n'y a pas de préco pour Paper Mario. Bah oui, il n'y a pas de date encore. Il n'y a pas de date non plus du coup pour Luigi's Mansion non plus. Hein. À 8 gigas le truc. Oh voilà. Moi vraiment c'est un direct assez mid, mais il y a quand même des trucs qui m'ont intéressé. Hein. Après, finir par un remake hein, pour le One Morphing, bon je suis pas hyper fan, mais écoute. Hein. C'est Pepper Mario, je peux rien dire. Hein. Voilà. Donc là, en octobre, on aura sur la Switch. Hein. En octobre, on aura Détective Pikachu et Mario Wonder. En novembre, on aura WarioWare et Super Mario RPG. On n'aura rien en décembre. Euh, Another Code en janvier 2024. Mario vs Donkey Kong en février. Princess Peach Showtime en mars, Luigi's Mansion 2 en été, euh, Paper Mario 2 en 2024, et Metroid Prime 4, on sait pas quand, voilà. Euh, début d'année de pro va être chargé, ouais. C'est, bah, je... comme dit, je prendrais le Mario vs Donkey Kong, je prendrais le... Je prendrai les jeux Mario. C'est les jeux Mario. Moi, j'achète les jeux Mario. Donc bon, euh, voilà. Ouais, je pense que live euh, va se finir. Hein. Je suis désolé. J'aurais bien voulu faire du Link's Awakening, mais je m'attendais pas au. J'avoue que j'étais pas préparé au Nintendo Direct qui allait sortir le lendemain. Promis, promis, demain Link's Awakening DX. 
Là, c'est bon. Demain, 16h, Link's Awakening DX. Parce que j'ai quand même envie de le commencer, celui-là. Et j'aimerais surtout le finir avant que Pikmin 1 plus 2 sorte. Ouais, bah, ouais, ce soir. Je streamerai, je ferai pas de vidéo React pour Sony. Mais je le regarderai hein, sur le Discord, hein, je serai là. Bah voilà, merci les gens d'être passés, c'était cool. Euh, on aura fait un petit live d'une heure, hein. je vais pas faire euh, autre chose, je pense. On se donne rendez-vous demain à 16h pour du Link's Awakening, j'espère. Et puis voilà. Allez, salut Passez une bonne, bonne fin de journée Merci à vous